నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్ మూడు రాజధానుల వ్యవహారంపై శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ సుబ్రహ్మణ్యం స్పందించారు మంత్రి వైఎస్ జగన్ రాజధానులపై చేసిన ప్రకటనకు తాను వ్యతిరేకం కాదన్నారు అయితే రాష్ట్రంలో రాజధానుల అంశం కన్నా అన్ని జిల్లాల సమగ్ర అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలన్నారు రాష్ట్రంలో స్థానిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా టూరిజం ఇండస్ట్రియల్ హబ్ లుగా అభివృద్ధి జరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు అమరావతి నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్ కు రాజధానిగా ఇప్పటికే ప్రపంచ పటంలోనూ గుర్తించడం జరిగిందని ప్రధాని మోడీ సైతం అమరావతిలోని రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతిలోనే శంకుస్థాపన చేసిన విషయం గుర్తు చేసుకోవాలన్నారు రాష్ట్రానికి అమరావతి రాజధానిగా ఉండాలని అభివృద్ధి మాత్రం పదమూడు జిల్లాలకు విస్తరించాలన్నారు ఆర్ఎస్ రాజధానుల అంశంపై మంత్రి పేర్ని నాని ఇది ఒక ప్రతిపాదన మాత్రమే అని స్పష్టం చేసినట్టు తనతో మాట్లాడిన సందర్భంలో చెప్పారని మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం వెల్లడించారు ఇది నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం కౌన్సిల్ డిప్యూటీ చైర్మన్ గా రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పోస్ట్ లో ఉన్నటువంటి నేను నాకు తెలిసినంత వరకు కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా రాజధానులు జుడిషియల్ రాజధాని అని లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రాజధాని అని లేకపోతే క్యాపిటల్ రాజధాని అని ఇన్ని రాజధానులు కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా ఉన్నట్లు నాకు నాకైతే ఎక్కడ తెలియటం లే రాజధాని ఒకటే ఉంటుంది కానీ అభివృద్ధి అనేది ఒక చోట పరిమితం కాకుండా కొన్ని కొన్ని హబ్బలు టూరిజం హబ్ అని ఇండస్ట్రియల్ హబ్ అని లేకపోతే ఇంకొక రకమైనటువంటి హబ్ అని విడదీసుకుని ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క హబ్ను ఏర్పాటు చేసుకుని అభివృద్ధి ఏర్పాటు చేయడానికి మేము వ్యతిరేకం కాదు కానీ ఇన్ని రాజ్యాధిదానులు పెట్టి ప్రజలని తిటమక చేయడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఒక పక్క ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చట్టసభలో అసెంబ్లీలో మాట్లాడటం మన అందరికీ తెలుసు కానీ అదే మంత్రి గారు పేరు నాని గారు నేను ఒక మాట చెప్పారు ఇలా చేస్తే ఎలాగుంటుంది చేయొచ్చా అని అడిగాం కానీ మేము మూడు రాజధానులు ఎక్కడా ప్రకటించలేదు అని ఆ కేబినెట్ మంత్రి మరలా ఒక పత్రికల్లో ఒక సమాచారం మీడియా ద్వారా కూడా తెలియపరిచారు అందుకోసం అయితే ఇంకా మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేసే పరిస్థితి అయితే ఉండదు నా యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం ఇది ఎక్కడా రాజ్యాంగ పరంగా కూడా సాధ్యం కాదు అభివృద్ధి అనేది ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు ఎన్ని చోట్లైనా చేసుకోవచ్చు రాజధాని ఒకటే ఉంటుంది అది సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు శంకుస్థాపన చేసినటువంటి రాజధానిని మార్చటం ఎవరికి సాధ్యం కాదనేది ఇది కేవలం పొలిటికల్ గా పబ్బం గడిపోవడానికి మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి ఆడే ఆట కింద తప్ప నేనైతే నమ్మడంలో అది రాజ్యాంగ బద్ధంగా కూడా కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి మోడీ గారు చేసినటువంటి శంకుస్థాపన ఎక్కడైతే చేస్తారో అక్కడే రాజధాని ఉంటుంది ఉండాలనేది కూడా నా యొక్క వ్యక్తిగత అభిప్రాయం రాజ్యాంగం అనేది మన భారతదేశానికి రాజ్యాంగం అది దక్షిణాఫ్రికాలో ఆ రాజ్యాంగ ప్రకారంగా వాళ్ళకు ఉండొచ్చు అయితే పెట్టుకోవచ్చు మనకున్నంత వరకు రెండవ రాజధాని వేరు క్యాపిటల్ రాజధాని అంటే చట్టసభలు ఎక్కడ జరపాలి ఈ చట్టసభలకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీ కౌన్సిల్ కి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి సెక్రటరేటు మరలా ఆచి వరకు పెడతాం అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రాజధాని అని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య రెండవ రాజధానిగా పెట్టుకోవచ్చు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు తప్పు లేదు రెండవ రాజధానిగా కూడా అనుకూలంగా పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ అన్ని వ్యవస్థలు అక్కడ ఉండాలి ఆ వ్యవస్థలు అందుబాటులో ఉండాలి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సమస్య అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుపుకోవడానికే అమరావతిని పరిమితం చేసి మరలా సెక్రటరీ మంత్రులు అంతా కూడా వైజాగ్ లో ఉండి మరలా కోర్టుకి అయితే కర్నూలులో వెళ్ళాలంటే ఇది సాధ్యం కాదు కావాల్సి ఉంటే బెంచ్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే హైకోర్టు కూడా మరి విజయవాడలోనే ఎక్కడ రాజధాని ఉందో అక్కడే హైదరాబాద్ లో రాజధాని ఉండి ఈ అమరావతిలోనే రాజధాని ఉండి ఈ రాజధాని ప్రాంతంలోనే హైకోర్టు ఉండి ఒక బెంచ్ రాయలసీమకు ఒకటి లేకపోతే ఉత్తరాంధ్రకు ఒకటి ఒక బెంచ్ ఇచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి కేసులు అక్కడ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు ఆ సౌలభ్యం ఇవ్వచ్చు అందుకని దక్షిణాఫ్రికాని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మన రాజ్యాంగానికి ముడిపెట్టి కంపేర్ చేయటం కరెక్ట్ కాదు